ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ടോപ്പ് ട്വൻ്റി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഹാവ് യു ടോൾഡ് ഹിം അബൌട്ട് ഡാഷ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാവ് യു ടോൾഡ് ഹിം അബൌട്ട് ഡാഷ് ആക്സിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് നീ അവനോട് ആ അപകടത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക അപകടത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ആയിട്ടുള്ള ദ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹാവ് യു ടോൾഡ് ഹിം അബൌട്ട് ദി ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് വരിക ഹാവ് യു ടോൾഡ് ഹിം അബൌട്ട് ദി ആക്സിഡൻ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തെ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു കാര്യത്തെ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ദി ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഹി വാസ് അക്കമ്പനീഡ് ഡാഷ് ഹിസ് വൈഫ് ഓക്കെ ഹി വാസ് അക്കമ്പനീഡ് ഡാഷ് ഹിസ് വൈഫ് എന്താണ് വരിക ബൈ ആണ് കേട്ടോ വരിക അക്കമ്പനീഡ് വരുമ്പോൾ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ദ ആൻറ്റോണിയം ഓഫ് പ്രൈഡ് ഈസ് ദ ആൻറ്റോണിയം ഓഫ് പ്രൈഡ് ഈസ് ആൻറ്റോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പ്രൈഡിൻ്റെ മീനിങ് അറിയണം പ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഹങ്കാരം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലേ പ്രൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് വരുന്നത് ഏതാണ് നോക്കൂ ഡേട്ടി ആണോ അല്ല റഫ് അല്ല ഹോട്ട് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ആണ് ഹ്യൂമിലിറ്റിയുടെ മീനിങ് എന്താണ് എളിമ ഹംബിൾനെസ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഹ്യൂമിലിറ്റി അപ്പോൾ ദ ആൻറ്റോണിയം ഓഫ് പ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ് ഡാഷ് വൺ ദി ഗോൾഡ് മെഡൽ ദിസ് ഈസ് ദി ബോയ് ഡാഷ് വൺ ദി ഗോൾഡ് മെഡൽ എന്താണ് വരിക ഹൂ വൺ ദി ഗോൾഡ് മെഡൽ എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ് ഹൂ വൺ ദി ഗോൾഡ് മെഡൽ എന്നുള്ളതാണ് വരിക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ദി ടി ഹി സെഡ് ചേഞ്ച് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ദ ടി ഹി സെഡ് ഇതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർഡ് ഏതാണ് സെഡ് എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർഡ് അല്ലേ ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണല്ലോ ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ദി ടി ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റണം ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനെ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഡിഡിൻറ്റ് ലൈക്ക് ദി ടി ഡോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ പാസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഡിഡിൻ്റ് ആണ് വരിക ഹി ഡിഡിൻറ്റ് ലൈക്ക് ദി ടി എന്നുള്ളതാണ് വരിക ഓക്കെ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് He didn't like the ടി എന്നാണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഇന്ത്യ വൺ ദ മാച്ച് ഇന്ത്യ വൺ ദ മാച്ച് ഇതിൻ്റെ പാസീവ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസീവ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എന്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പാസീവ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ദ മാച്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം ഇനി മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എന്താണ് വരുന്നത് വാസ് ഓർ വേർ അല്ലേ വാസ് ഓർ വേർ ആണ് വരിക പ്ലസ് തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർവ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഇവിടെ
ഹാസ് ആണ് വരിക അല്ലെ ഷി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഹാസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എയ്തർ യു ഓ ഷി ഹാസ് ഗോട്ട് ദി ബോക്സ് അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ ഇവിടെ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് യു ഒന്ന് ഷി അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ എയ്തർ ഓർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷി ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വെച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേഡ് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വേഡ് ഏതാണ് മെസാക്കർ ആണ് കേട്ടോ മെസാക്കർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എ എസ് എസ് എ സി ആർ ഇ ഓക്കെ മെസാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂട്ടക്കൊല എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് ടോ കൂട്ടക്കൊല എം എ എസ് എസ് എ സി ആർ ഇ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക എ മാൻ ഹൂസ് വൈഫ് ഈസ് ഡെഡ് ഈസ് കോൾഡ് എ മാൻ ഹൂസ് വൈഫ് ഈസ് ഡെഡ് ഈസ് കോൾഡ് എന്നാണ് ഭാര്യ മരിച്ച ആളെ എന്താണ് പറയുന്നത് വിഡോവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ വിഡോവർ അപ്പോൾ മലയാളത്തിലും ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഭാര്യ മരിച്ച ആളെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് വിധുരൻ എന്നാണ് പറയുക വിധുരൻ വിധുരൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് വിഡോവർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഫ്യൂ പ്യൂപ്പിൾ ന്യൂ ദ ആൻസർ ഫ്യൂ പ്യൂപ്പിൾ ന്യൂ ദ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്യൂ കിടപ്പുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്യൂ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡു ദേയു ഉണ്ട് ഡിഡ് ദേയു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് ഇനി ഏതിലാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡു ദേ ആണോ ഡിഡ് ദേ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് എന്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് വെർബ് എന്തിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വെർബ് എന്തിലാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡിഡ് ദേ പാസ്റ്റ് അല്ലേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിഡ് ദേ ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ന്യൂ ദ ആൻസർ ഡിഡ് ദേ ഫ്യൂ വന്നതുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവായി സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡു ദേയും ഉണ്ട് ഡിഡ് ദേയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായതുകൊണ്ട് ഡിഡ് ദേ ആണ് ഇവിടെ വരിക അടുത്ത ചോദ്യം ഹെർ മദർ ഡാഷ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഹെർ മദർ ഡാഷ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെ അവളുടെ അമ്മ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ള അപ്പം മരിച്ചു എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്നത് ഇവിടെ എവിടെ ഏതാണ് പാസ് ഡെവേ ആണ് അല്ലേ പാസ് ഡെവേ അപ്പം ഹെർ മദർ പാസ് ഡെവേ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഐ ആം ഓൾവേസ് ഡാഷ് ട്രബിൾ വിത്ത് മൈ നൈബേഴ്സ് ഐ ആം ഓൾവേസ് ഡാഷ് ട്രബിൾ വിത്ത് മൈ നൈബേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വരിക ഇവിടെ ആം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആം ഐ ആം എന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാവ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഹാവിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഐ ആം ഓൾവേസ് ഹാവിങ് ട്രബിൾ വിത്ത് മൈ നൈബേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഐ ആം ഓൾവേസ് ഹാവിങ് ട്രബിൾ വിത്ത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആം വന്നതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ആം വന്നതുകൊണ്ട് ഹാവ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഐ ഡാഷ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ ഐ ഡാഷ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് എന്താണ് വരുന്നത് ഹാഡ് ടു വിസിറ്റാണ് വരിക കേട്ടോ ഹാഡ് ടു വിസിറ്റാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് അല്ലെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്താണ് ഹാഡ് ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഐ ഹാഡ് ടു വിസിറ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് അവിടെ നിർബന്ധപൂർവ്വമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹാഡ
ടെൻസ് എന്താണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ വാസ് ആയതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം വെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം തന്നിട്ടുള്ളതിൽ പാസ്റ്റിൽ വരുന്നത് എന്താണ് വെൻറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗോ വിൽ ബി ഗോയിൻ ഹാഡ് ഗോൺ അത് ഏതും വരില്ല വെൻറ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൾ ദോ ഇറ്റ് വാസ് ക്ലൗഡി വി ഡാഷ് ഫോർ എ വാക്ക് അപ്പോൾ വാസ് വന്നതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വെൻറ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ദ നോയ്സ് കോസ്റ്റ് ഓൾ ദ നൈബേഴ്സ് ടു ഡാഷ് ദ നോയ്സ് കോസ്റ്റ് ഓൾ ദ നൈബേഴ്സ് ടു ഡാഷ് എന്താണ് വരുന്നത് ഗോ നട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഗോ നട്ട്സ് അതായത് ബിക്കം മാഡ് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് ദ നോയ്സ് കോസ്റ്റ് ഓൾ ദ നൈബേഴ്സ് ടു ഗോ നട്ട്സ് അതായത് ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ് അയൽക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ബിക്കം മാഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് ഗോ നട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഗോ നട്ട്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഗേവ് ഡാഷ് ദ പ്രൈസ് ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഗേവ് ഡാഷ് ദ പ്രൈസ് എന്താണ് വരിക ഗേവ് എവേ ആണ് വരിക നമ്മൾ ഗീവ് എവേ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഗീവ് എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഗേവ് എവേ ദ പ്രൈസ് ഗീവ് എവേയുടെ പാസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഗേവ് എവേ ദ പ്രൈസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയോ ആണ് നമ്മുടെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറും വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലും ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്